Hola hermanito de la luz, hola hermanita de la luz, antes de empezar este nuevo vídeo interactivo generalizado aquí en tu casa, en tu canal, pediros eh, disculpas porque creo que se me nota cómo tengo la voz. Bueno, está España sometida a un temporal bastante fuerte y bueno, pues parece que he cogido un poquito de enfriamiento y se me nota un poco, un poco no, bastante, se me nota bastante la, en la voz. Así que pediros disculpas por todo esto y espero y confío que no tenga nada que ver para que podáis ver este vídeo interactivo generalizado, repito aquí siempre en vuestro canal, en vuestra casa, Rafael Taro Sevilla. Como digo, tenemos aquí un nuevo vídeo interactivo y también, como suelo decir siempre, ojo, que esto es un vídeo interactivo. Se hace con la mejor de las intenciones, la de poder ayudarte, la de poder aconsejarte, la de poder guiarte, si tú así lo deseas, claro, pero que no son vídeos personales. No son consultas personales. Lo digo por los comentarios que de vez en cuando alguna persona, pues normalmente me suele poner debajo del vídeo. No son consultas personales. Yo estoy muy contento porque contactes, veas los vídeos, sintonices con las tiradas, pero no es una consulta personal. Es una consulta generalizada. Si tú lo que quieres es una consulta personal, aquí debajo te dejo cómo contactar conmigo. Contacta conmigo y podremos hacer, si tú así lo quieres, claro, una consulta personal. Y entonces ya me podrás decir todo lo que quieras. Bueno, se me nota, se me nota la voz. Vamos a hacer la consulta, en este caso interactiva generalizada, para poder saber si vas a tener pareja pronto. Si va a venir no solamente una persona a tu vida, sino si realmente vais a tener una relación pronto, si tú vas a tener una relación pronto. Para eso contamos a, también aquí con el oráculo sanador de las hadas. A ver qué es lo que te pueden decir las hadas. Hoy mi voz de locutor no se escucha como tal. <risa> eh, más bien parezco el vocalista de un grupo heavy. Eh, parezco el vocalista de un grupo heavy después de un concierto, pero hoy no parezco un locutor de radio. Bueno, vamos a ver si vas a tener una pareja pronto. Vamos a pedirle a los seres de luz si vas a tener una pareja pronto. Bueno, van a ser cinco cartitas por cada opción, que van a ser tres opciones. Cinco cartas. Ahí está. Cinco cartitas por cada opción. Y ahora vamos a ver si... Eso es, las cuadramos ahí, las tres opciones, a ver qué es lo que nos indican ahora el oráculo de las hadas, qué es lo que nos tienen que decir las hadas. Bueno, aquí tienes las tres opciones, te dejo un segundo, un varios segunditos para que puedas tomar la decisión adecuada de cuál de estas es la que mejor conecta contigo. Bien, siempre de izquierda hacia derecha vamos a hacer esta lectura, vamos a hacer esta lectura y vamos a ver si dentro de poco vas a tener una relación. Aquí lo que estamos viendo ya solamente con la primera carta nos indican, bueno, pues que en el amor tú has sentido de que no has sido tratada o tratado de la mejor manera posible. La verdad que ahora que me estoy escuchando parezco eso, el cantante de un grupo heavy después de un concierto. Bueno, vamos a seguir porque si no, no me concentro. Como diría aquí, bueno, tú me lo puedes decir mejor que yo, dejándome algún comentario. En el amor no te ha ido bien, no te ha ido demasiado bien. Personas en las cuales tú has confiado, creías, has llegado a sentir, pero no te han valorado. Este mensaje va para muchos de vosotros o para muchas de vosotras. Es que hay mucha gente que cuando tiene una relación y no le va mal, bueno, sufre, se lamenta, vuelve a comenzar otra relación a lo mejor no le va bien, una tercera relación, se encha, ya empiezas a echarte la culpa a ti, no funciono yo, yo soy quien no funciona, porque si yo, un momento, un momento, habrá que verlo todo, ¿no? No todas las relaciones son iguales y no todas las personas son iguales, pero si una persona no te valora, una persona no te comprende y como vemos aquí, una persona te engaña y te es infiel, ¿qué, qué, qué problema va a ser ese el tuyo? Es el problema que ha ocasionado la otra persona. Bueno, pues después de un tiempo, y vamos a dar un saltito, vemos como las cartas del pasado nos hablan de ese sufrimiento por el cual tú vienes viviendo o padeciendo incluso 
como vemos aquí desde hace bastante tiempo. Como yo he dicho antes de echar esta carta, algunos de vosotros de vosotras os echáis la culpa directamente de que el amor no ha llamado de la mejor manera posible a tu puerta porque a lo mejor tú muchas veces no has sabido reconocerlo, no has actuado bien, deberías de haberse, haberte esforzado más. No. Se da o se intenta de la mejor manera posible y se hace el esfuerzo que siempre podemos hacer en ese momento. En ese momento ya no vale el pensar yo tuve que hacer, yo me tenía que haber forzado o la otra persona tuvo que haber hecho, la otra persona me dijo no. Eso ya es pasado. Y como es pasado, deja el pasado atrás. Céntrate en el presente. Aquí sí que nos van a indicar, y lo vais a ver ahora, que debes de abrirte al amor. Debes de abrirte al amor. Sí que es verdad, como vemos con esta carta tan negativa, que han atravesado una serie de personas por tu vida que no te han tratado bien, que tú a lo mejor te has equivocado. Bien, perfecto, te has equivocado, estupendo. Pero que la otra persona o otra persona también se haya equivocado. La relación siempre es cosa de dos. Que muchas veces, eh, o algunos de vosotros o de vosotras, habéis tenido la mala suerte de tener una relación que te hayan sido infiel, de tener otra relación que te hayan sido infiel, lo vemos aquí. Bueno, es una mezcla de todo. Tú te has sentido muchas veces como que eres una marioneta, como que están jugando contigo. Bueno, pues la respuesta es sí. Y nos lo vuelvo a decir aquí, sí. La respuesta es sí. ¿Sientes que en alguna ocasión alguna de tus relaciones ha sido estropeada o cortada por magia negra? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Así que céntrate en tu presente, olvídate ya del pasado, el pasado es pasado, mientras no lo hagas y mientras no cures esas heridas abiertas por esas personas, por esa magia negra que a ti también te han realizado, no van a llegar, como vemos aquí, en un futuro, nuevas oportunidades, nuevas oportunidades. De momento no se ve una pareja estable, pero sí, después de un tiempecito, dos meses, tres meses no creo que pase más tiempo, nuevas oportunidades. Quiérete, porque mira lo que nos indican aquí las alas. Pareja romántica. Es lo que te viene, pareja romántica, pero a corto plazo, de momento no. Céntrate, piensa, decreta en una pareja romántica, en una buena pareja, siempre el bien por delante, en una buena pareja romántica y te llegará pareja romántica. ¿Nos indican las hadas que va a llegar a tu vida? Sí, va a llegar a tu vida, pero un poquito más en el futuro. Primero tienes que resolver tu pasado. Bueno, y tus heridas. Un abrazo fuerte para ti y vamos con la siguiente lectura. Vamos con la siguiente lectura. Y aquí nos indican madre del amor hermoso, como estamos viendo aquí. <ríe> Bueno, eres una persona, yo diría que muy pasional, muy ardiente, muy romántica. Vamos a descubrirlo todo porque creo que aquí hay un super mensaje. Bueno, pues aquí nos están indicando que muchos de vosotros ya habéis conocido a una persona. Algunos de vosotros ya habéis conocido a una persona. Nos indican aquí, vaya como está haciendo este vídeo, nos indica aquí, te recuerdo que es un vídeo generalizado. Muchos de vosotros habéis conocido ya a una persona, a un hombre o a una mujer. Y tenéis la ilusión o que ya habéis empezado una relación con alguien. <ríe> Repito, algunos de vosotros ya habéis empezado una relación con alguien. Lo que pasa es que a ti te gustaría que esa relación fuese seria, por eso has entrado aquí... Por eso estás preguntando. Y aquí nos indican que es algo muy pasional con ese hombre o con esa mujer donde hay una buena química, donde tú crees que si seguís así, esa persona se puede enamorar de ti. O incluso tú te puedes enamorar de él o de ella, pero hay algo en tu interior, y siempre digo que hay que echarle cuenta a las intuiciones, hay algo en tu interior que te dice, porque ya eres una persona con experiencia en el amor, que no cuadra bien. Hay algo ahí que, que, que falla. Tú sientes que hay algo ahí que falla. Aquí lo que están diciendo, el mensaje, lo podéis leer aquí, 
Son dos cosas. La primera, que vivas lo que estás viviendo con esa persona actualmente. Lo que estás viviendo con esa persona ahora mismo. Disfrútalo. Pero, como nos indica aquí nuestra amiga la comadreja, no te dejes engañar por las apariencias. No te dejes engañar por las apariencias. Si tu intuición... Te... Ahora hago la lectura, pero aquí hay un aviso para ti que has elegido esta segunda opción. Si tú crees que ese hombre o esa mujer que físicamente, sexualmente, a los que allá habéis tenido algo, conecta muy bien contigo, pero tienes la intuición, el presentimiento de que puede también contactar, hablar con otra mujer o con otras mujeres o con otros hombres... Aquí te están diciendo que te fíes de tu intuición, que sí, que para ese hombre o para esa mujer tú también eres importante, que conecta muy bien contigo, que tiene sentimientos hacia ti, que tú le gustas. Si habéis tenido ya intimidad, como yo estoy diciendo de hace un ratito, le encanta tener intimidad contigo. Tiene pensado seguir viéndote, tiene pensado seguir teniendo intimidad contigo. Pero que tengas cuidado. Ten cuidado de esa persona. A lo mejor tú lo vas a ir viendo con el paso del tiempo. Vas a ver como que el interés hacia ti es sobre todo muy físico. El interés hacia ti sobre todo es muy físico, hermanito de la luz o hermanita de la luz. Tú, que a lo mejor... Estabas esperanzado o esperanzada, que por eso has entrado aquí a ver esto. Por una parte, te estabas emocionando, ilusionando con ese hombre, con esa mujer. Con esta, muy bien físicamente. En la cama, la verdad que está bastante bien. Pero esa intuición de la que yo te estoy hablando, te estaba diciendo, tranquilo, tranquila, que aquí hay algo más. Lo estás viendo, pero muchos de vosotros de vosotras no queríais verlo. No queríais verlo ¿Eh? no queríais verlo más adelante va a dar la cara más adelante se va a mostrar como una persona que tenía esa doble cara o que tenía una doble intención porque como vemos aquí en las fases hay que estar atento a las señales vemos la fase de la luna 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 vemos la fase de la luna lo que parecía en un momento que era Después te va a demostrar el tiempo que no era así. Así que cuidadito. ¿Que tú quieres disfrutar? Disfruta. ¿Que quieres tener mucha intimidad? Ten mucha intimidad. Pero ten la prudencia de escuchar a tu intuición. ¿Eh? Te vas a dar cuenta como dentro de un tiempecito, un mes, mes y medio, esta persona puede que haga algo que a ti te moleste mucho. Eso para empezar. De momento no veo la continuidad a una relación formal ¿eh? no veo una pareja estable de momento si sí vais a tener esta relación que ya tenéis una relación se os puede considerar como una pareja sí pero como decía dentro de un mes y medio entre un mes y medio y tres meses esta persona hará algo que a ti te va a molestar mucho y vemos aquí una separación vemos aquí una separación de todas maneras el mensaje que yo quería decir con esta tirada es el mismo. Para aquellos que ya habéis comenzado algo con alguien que tú quieres que sea especial, como para que para todas aquellas personas que no tenéis nada o nadie todavía, ¿no? Tú eres, si no tienes nadie o a nadie todavía, ni siquiera para tener intimidad, bueno, va a llegar una persona súper importante a tu vida. Va a llegar una persona que, como se suele decir, y está entrando ahora por aquí, por la ventana, la luz de, del sol, la luz de Dios, va a iluminar tu vida. Va a iluminar tu vida. Te va a ser muy feliz. Vais a ser pareja. Pero cuando digo pareja, pareja estable. Vas a conocer a su familia. Su familia te va a conocer a ti, a tus amigos. Habrá amigos tuyos o amigas tuyas que se van a sentir muy felices porque te van a ver a ti feliz. Y quieren verte feliz. Habrá personas que no se van a sentir felices al comprobar tu felicidad. Habrá una serie de personas muy cercanas a ti, muy cercanas a ti, que incluso a lo mejor te contarán mientras haya un café, estáis tomando un café, o en una reunión incluso tendrán 
el atrevimiento de decirte. Incluso, ¿eh? Esto es sexual, esto es pasajero. Cuando él o ella se cansen de tener intimidad contigo, se buscarán a otra o se buscarán a otro. Bueno, debes de perdonarlo. Ya sabes, perdonar es cosa de reyes. ¿eh? Perdonar es cosa de reyes. Esto te hará que te des cuenta que a lo mejor muchas de esas personas que estaban a tu ladito no, no eran tan buenas influencias para ti como tú creías. Pero bueno, vas a sentir decepciones con personas cercanas a ti, alguien de tu propia familia y alguien de la familia de la otra persona. Pero sí que viene una persona muy importante para ti, una persona que te va a cambiar la vida para bien. Te va a cambiar la vida para bien. Y como diría un amigo mío, no te va a faltar la comida. <risa> no te va a faltar de comer todos los días. Todos los días, ¿eh? No te va a faltar, no te va a faltar. Pero todavía queda tiempo para eso. Algunos de vosotros de vosotras vais a desesperar. Porque si yo te digo, con esta tirada generalizada, que va a llegar una persona muy importante a tu vida dentro de tres meses... Estos tres meses a partir de hoy se te van a hacer larguísimos. Vas a pensar que, que ha transcurrido no tres meses, sino un año. Pero bueno, va a venir una persona a tu vida, sí, pero va a tardar todavía un poquito. Lo importante es que ya te están diciendo que con esta persona no te va a faltar el amor, no te va a faltar el sexo, no te va a faltar... Ojo, que el sexo no es solamente meterse en la cama, ¿eh? El sexo es una caricia, un beso, una mirada, una complicidad... Eso también es sexo, ¿eh? No solamente, venga, ponte ahí que ahora te vas a enterar. No, eso no. El sexo es mucho más. Y con esta persona importante a tu vida, que va a llegar a tu vida, te vas a dar cuenta realmente de lo afortunado o afortunada que vas a ser. Pero todavía queda un tiempecito para que esa persona llegue. Nos indican las hadas que ya sabéis que las hadas o muchas hadas tienen, según cuenta la tradición, de que son muy juguetonas. En el plano íntimo. Pues mira lo que te están diciendo las haditas. Movimiento corporal. Toma alegría para tu cuerpo, Macarena. Alegría para tu cuerpo que es buena. Bueno, pues vas a tener movimiento corporal. <risa> Mucho movimiento corporal. Yo ya te lo estaba diciendo, las haditas te lo indican también. Pero también te están indicando las haditas que para rebajar el estrés o los nervios es bueno que hagas cualquier tipo de actividad, incluso andar. Si puedes salir a correr, al gimnasio, aeróbic, lo que sea, pero andar. Aunque sea andar, movimiento del cuerpo es bueno para ti. Así que sí que va a llegar una persona importante que te va a cambiar la vida, pero todavía va a tardar un tiempecito. ¿eh? Persona formal, fiel, amoroso, pasional, sincero, te va a cambiar la vida para mí. Bueno, vamos con la última lectura. Vamos con la última lectura. Parezco el vocalista de Van Halen, ¿eh? parece que me faltan los pelos, esos pelos que yo tuve durante mucho tiempo, tan largos, pero ya no los tengo. <ríe> Pelo rizado, largo, vocalista de Van Halen, o de Wasp, ¿eh? de Wasp, ese músico, esa, ese grupo heavy, Wasp, de principios de los 80, que yo descubrí hace muy poquito. En fin, lo importante es eso. Bueno, pues aquí vemos mensajeros. ¿Cuántos de vosotros sois un intuitivos, intuitivas? Muchos, ¿verdad? ¿Hay algo en tu interior te dice, que te dice que una persona importante va a llegar a tu vida? Aquí lo tenemos. ¿Te vas a enamorar? Yes, very well. Te vas a enamorar. Te vas a enamorar de una persona, de un amor. Vaya, esta es la primera vez que lo digo yo aquí. Yo siempre digo que hay amores que nacen en las estrellas. Siempre digo que hay amores que nacen en las estrellas. Bueno, pues este amor viene de una galaxia muy lejana. Esto parece la guerra de las galaxias, ¿no? De una galaxia muy lejana. Pues tanto que es lejano, como que le está costando mucho venir para acá. Bueno, pues sí, va a venir un amor muy importante a tu vida. Va a llegar no solamente un amor que te va a hacer feliz, un amor que se va a complementar contigo, una persona con la que vas a poder hablar absolutamente de todo, de muchas cosas. Una persona que, esto con el mayor respeto del mundo, ¿eh? tú en tu vida personal, en tu vida íntima, habrás tenido experiencias buenas a nivel sexual, 
experiencias regulares y experiencias que dice si lo llego a saber no salgo de mi casa muy malas no bueno con esta persona te vas a mostrar muy complaciente vas a querer vas a querer que esta persona disfrute vas a querer que esta persona sea feliz teniendo encuentros contigo cuando veas la cara de esta persona que en principio no debe de tardar mucho en llegar a tu vida ¿eh? no seis meses aproximadamente esta persona debe de entrar a tu vida. Tú cuando estés con esta persona y veas a esta persona disfrutar, vas a ser feliz. Vais a transmitiros constantemente vuestros pensamientos, vuestras sensaciones, vuestros sentimientos. Esta persona te lo va a transmitir a ti, tú solo vas a transmitir a esta persona. Bueno, una comunicación increíble, como ya te digo, de un amor, de una galaxia lejana. Muy, muy lejana. Actualmente, pues si estás un poquito decepcionado o decepcionada con el amor, las personas que llegan a tu vida, pues muchas veces te ya incluso pierdes el interés porque ves que mucha gente se repite, se les nota que solamente quieren pasarlo bien, que eso no está mal, ¿no? Pero si fueran sinceros, mira, yo quiero pasarlo bien, ya está. Ah, pues mira, pues eso me interesa o no me interesa. Pero en efectiva hay personas que ni siquiera para eso te llaman la atención. Vas a esperar a esta persona. Esta persona, como ya nos viene, nos viene diciendo en la carta del presente, está muy cerquita de ti. Incluso físicamente. Incluso físicamente. Notas que algo hay a tu alrededor. Notas que algo ya ha cambiado a tu alrededor. Aunque te encuentres un poco decepcionado o decepcionada con el amor. Por supuesto, con el sexo también, que lo echas de menos. Pero notas que eso, ¿no? Como que va a venir alguien a tu vida. Tu intuición es totalmente correcta. Este tiempo de espera, que en algunos casos puede ser seis meses, como digo, en otros dos meses, como vemos aquí, o incluso dos semanas, nuevamente os va a hacer desesperar. Nos indican que como mínimo debe de haber un cambio lunar, un cambio de la luna, de luna llena a luna llena, o de luna llena a cuarto menguante, lo que estaba diciendo, bueno, viene a ser lo mismo, un cambio, nos viene un cambio, en este caso reflejado por la, eh, por la luna, pero no viene un cambio. Entonces, aquí debes de estar muy tranquilo, muy tranquila, hay una persona muy especial para ti, sí, ese amor va a llegar a tu vida, lo vemos aquí, como digo, un amor de las estrellas, lo veis aquí, la estrella. Un amor, lo que yo decía, de las estrellas, pero en este caso de una estrella muy lejana. Muy, muy lejana. Tú que eres intuitivo o intuitiva, sabes a qué estoy haciendo referencia. Lo sabes. Bueno, este amor que ahora mismo o durante mucho tiempo te parece increíble que vaya a venir a tu vida. Esto es mentira, te has decepcionado, has llorado, te has amargado, pero bueno, no pierdes la esperanza. Va a llegar a tu vida en el tiempo que yo más o menos te he indicado. Tenéis una conexión, los dos, como ya comprobarás, con el espacio, con el universo. Y vais a tener una conexión muy especial también con el mar, con el océano, con el mar. Muy especial. Mm, tranquilito, tranquilita, porque esta persona llega a tu vida sí o sí. ¿eh? Vídeo generalizado, lo advierto. Sé honesto contigo mismo. Ahora mismo tienes un problemilla, como ya te estaba diciendo, con, con el amor. Esos fracasos, porque yo me tenía que comportar de otra manera, esta persona me tenía que haber tratado de otra manera. Yo, aquí, por eso yo estaba diciendo, veo un problemilla, un obstáculo a nivel íntimo, a nivel sexual. Por eso esas ganas de complacer a esa persona, para que esa persona sea feliz, tú seas feliz, por supuesto, esta persona hará lo mismo contigo. Pero sé honesto contigo mismo o contigo misma. Reconoce los errores de tu pasado para no cometerlos en un futuro. Vive, vive tranquila o tranquilo en tu presente a la espera de ese futuro. Y cuando llegue esa persona, desde el primer momento, sé honesto o honesta contigo mismo o contigo misma y con la otra persona. Con buenas palabras, que tú eres muy inteligente, de la mejor manera posible, 
a medida que vaya avanzando la relación, pues te vas abriendo y vas mostrando esta carta que vemos que es solar. Esta carta es solar, lleva la energía del sol. Exprésale o muéstrale eso tan bonito que llevas en tu interior. No me refiero a la ropa interior, ¿eh? que siempre hay alguien haciendo chistes. No es la ropa interior, no es un camisón, no es lencería, no. <ríe> a la luz de Dios que guardas en tu interior. Esa persona se enamorará de ti y tú te enamorarás de esa persona tan especial y tan diferente. Una persona diferente. Hay mucha gente que dirá, ese hombre qué raro es, esa mujer qué rara es. Sois diferentes, tú también. Te lo habrán dicho seguramente a lo largo de tu vida. Bueno, ser honesto el uno con el otro os facilitará que podáis tener una grandísima experiencia amorosa. Por supuesto, establecida y sostenida en el tiempo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, que me ha costado un poquito, porque después del concierto que he dado, me he quedado un poquito afónico. Espero y deseo que te haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo, la verdad, que bastante bonito, bastante sentimental incluso. Si te ha gustado el vídeo, dale like, déjame un comentario, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de, por ejemplo, las sesiones de tarot en directo. No lo olvides, si quieres, participa en las sesiones de tarot en directo, que, que son, la verdad, que fantásticas. Muchas gracias por tu compañía, espero y deseo que esto tan bonito llegue a tu vida lo antes posible para hacerte feliz como te mereces. Un abrazo de luz, hasta pronto.